छत्री कोविड नाइन्टीन करोना भाइर प्रादुर्भव सारा विश्व जख प्राय थमके जा मत अवस्था सारा विश्व मानुष आतंकित करोना महामार मध्य पृथ्वी तर अर्थनैतिक सह सकल कर्मकांड प्राय स्थबिर अवस्था से अवस्था हमारे शिक्षा प्रतिष्ठान समूह बंद हो गए छात्र छात्री सकले स्वास्थ्य सुरक्षार जो सरकार घोषित साधारण छुट्टी बा शिक्षा प्रतिष्ठान छुट्टी चलते जे कारण तुम्हरा स्नेहधन्य छात्र छात्री क्लस वंचित हो प्रतिष्ठानिक आसि जावा क्लस तुम्हारे बंद रही है सरकार निर्देशित तो टी चानलगलो शिक्षा प्रतिष्ठान ऊपर अनलाइन क्लसर जो निर्देशना से तर प्रेक्षी रहनपुर सुबाली सरकारी कलेज तुम्हारे अनलाइन क्लसर व्यवस्था करलाइन क्लसर ही धारावाहिकत आज के तुम्हारे साथ रसायन विषय क्लस सोहेल अनोर सहकारी अध्यापक रसायन विभाग रहनपुर सुबाली सरकारी कलेज तुम्हारे आज के स्नक प्रथम वर्षर क्लसर रसायन द्वित पत्र पढ़ा अर्थात रसायन द्वित पत्र रसायन द्वित पत्र जैव रसायन य जैव रसायन बड़ अंश आज के क्लसटा तुम्हारे हाइड्रोकार्बन दिए शुरू करते चाह हाइड्रोकार्बन अंशटुकु आलोचना करते चाह तुम्हारा इतिम्य जेने जे रसायन तीन ट अंशर मध्य अंशा जैव रसायन अंशा तुम्हारा उच्च माध्यमिक पर्या कि धारणा तुम्हारे आइड्रोकार्बन हे कार्बन और हाइड्रोजें द्वारा गठित तो दिमौल जौग समूह याइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन साथे तरह उद्भूत समूह अर्थात हाइड्रोकार्बन थे जाचुरी जाभूत तरह ये अंशा आलोचना करब तो कार्बन और हाइड्रोजें द्वारा गठित तो दिमौल जौग याइड्रोकार्बन एर अंशा विशाल तो प्रथम तो हाइड्रोकार्बन श्रेणी विभाग जानते चाहिए हाइड्रोकार्बन श्रेणी विभाग तो हाइड्रोकार्बन श्रेणी विभाग हाइड्रोकार्बन के कार्बन शिकल भित्ती कर प्रधानत दुभागे भाग करते मुक्त शिकल हाइड्रोकार्बन एवं बद्ध शिकल हाइड्रोकार्बन मुक्त शिकल हाइड्रोकार्बन हो जे कार्बन कार्बन दुई प्रान फाका अवस्था थको अर्थात एक कार्बन साथ कार्बन बद्ध अवस्था थकबेना जेमन मेरा अर्नमेंट चेन पड़े चेनर दुई माथाटा जो खोला अवस्था थके लम्बा लम्बी थे से एक अवस्था से बीच मुक्त शिकल अवस्था आर जो कार्बनगुलो सबा सवार संघबद्ध अर्थात चक्र तैरि करते चाकरिक अवस्था जेमन गलाय जो चेन पड़े फेले तक गलार वो चेन जो लागिए देवा है तक से अवस्था हे बद्ध अवस्था तेल ये हाइड्रोकार्बन प्रधानत भागे भाविल जे मुक्त शिकल हाइड्रोकार्बन और बद्ध शिकल हाइड्रोकार्बन एन मुक्त शिकल हाइड्रोकार्बन के आर तीन भागे भाग कर अलकिन अलकिन और अलकाइन कार्बन थी जो चार हाथ ये चार हाथ अर्थात कार्बन कार्बन बंधन ऊपर भित्ती करी कार्बन साथ कार्बन जो एकक बंधन थके एकक बंधन अर्थात सीगमा बंधन द्वारा गठित तो जिसमस्त जौगुलो से जौगुलो के बीच मुक्त शिकल जौग से अलकैन जमन अलकैन प्रथम सदस्य तुम्हारा इतिम्य जा मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन इत्यादि सेगल हे अलकैन सदस्यभुक्त कार्बन कार्बन दिबंधन अर्थात कम पक्षे एक दिबंधन थकते हैं एक सीगमा बंधन एक पाई बंधन दिबंधन स्थान ए रकम कम पक्षे एक दिबंधन जुक्त जिस समस्त मुक्त शिकल जैव जौगुलो सेगल के बीच अलकिन एवं कार्बन कार्बन त्रिबंधन अर्थात त्रिबंधने एक सीगमा दो पाई बंधन अर्थात कार्बन कार्बन त्रिबंधन द्वारा गठित जिस समस्त मुक्त शिकल जैव जौगुलो सेगल के बीच अलकाइन ये छोड़ मुक्त शिकल जैव जौगर 
ক্ষেত্রে এবার আমরা যাই বদ্ধশিকল জৈবযোগের ক্ষেত্রে তাহলে বদ্ধশিকল যে কার্বনের সাথে সকল কার্বনগুলো সংযুক্ত অবস্থায় থাকবে অর্থাৎ বদ্ধ অবস্থায় থাকবে এখন কার্বন কার্বন এই বদ্ধ অবস্থাটা থাকে এই যৌগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে যে অ্যালিসাইক্লিক জৈব যৌগ আর অ্যারোবেটিক জৈব যৌগ অ্যালিসাইক্লিক জৈব যৌগ হচ্ছে যে কার্বনের সাথে কার্বনের চক্র অবস্থা থাকবে কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো অ্যারোমেটিক বৈশিষ্ট্য নাই অর্থাৎ অ্যারোমেটিক যে বৈশিষ্ট্য সেগুলো আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনাতে যেতে পারব সে বৈশিষ্ট্যগুলো নাই আর যাদের মধ্যে অ্যারোমেটিক বৈশিষ্ট্য থাকবে অর্থাৎ বেঞ্জিন বেঞ্জিন বলায় সংশ্লিষ্ট যে অংশগুলো অর্থাৎ অ্যারোমেটিক বৈশিষ্ট্য থাকবে তারাকে বলছি আমরা অ্যারোমেটিক যৌগ এখন এই বদ্ধশিকল জৈব যৌগুলোকে তাহলে আমরা দুই ভাগে ভাগ করলাম এগুলো হচ্ছে ক্যালিসাইক্লিক যৌগ আর এগুলো হলো অ্যারোমেটিক যৌগ সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রী তাহলে এবার আমরা একটু বোর্ডে লক্ষ্য করি দেখি যে আমরা যা আলোচনা করলাম সেই অংশটাতে তাহলে আমরা আলোচনা করছিলাম হাইড্রোকার্বন এবং হাইড্রোকার্বনের হ্যালোজেন জাতক নিয়ে তাহলে কার্বন এবং হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত দ্বিমল যৌগুলো সেটা হলো হাইড্রোকার্বন হাইড্রোকার্বনের শ্রেণীবিভাগে আমরা দেখছি যে প্রধানত দুইটা ভাগ মুক্ত শিকল বদ্ধ শিকল মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বনে আমরা তিনটা ভাগ দেখিয়েছি অ্যালকেন অ্যালকিন অ্যালকাইন এবং বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বনে আমরা দেখিয়েছি অ্যালিসাইক্লিক এবং অ্যারোমেটিক অ্যালিসাইক্লিকে সাইক্লোপ্রোপেন এবং অ্যারোমেটিকে আমরা দেখিয়েছি বেঞ্জিন চক্র এই হলো আমাদের হাইড্রোকার্বনের শ্রেণীবিভাগ এখন আমরা হাইড্রোকার্বনের প্রথম সদস্য অর্থাৎ অ্যালকেন নিয়ে আমরা কথাবার্তা শুরু করতে চাই তাহলে অ্যালকেন হচ্ছে তারাই যারা কার্বন কার্বন একক বন্ধন দ্বারা গঠিত মুক্ত শিকল যৌগ এদের একটা সাধারণ সংকেত আছে অর্থাৎ যে সংকেত দ্বারা আমরা এদের সকলকে প্রকাশ করতে পারি সাধারণ সংকেত দ্বিতীয়বন্ধই তোমরা জানো যে সি এন এইচ টয়েসেন প্লাস টু অর্থাৎ এই সাধারণ সংকেত দ্বারা আমরা এদের সকলকে প্রকাশ করতে পারব এদের প্রথম সদস্যের নাম হচ্ছে মিথেন ইথেন প্রোপেন বিউটেন এভাবে আমরা ধারাবাহিকভাবে তাদের নাম বলতে পারি এখন আমরা অ্যালকেনের পাব কথা থেকে অর্থাৎ প্রস্তুতি শিখতে চাই বা কিভাবে প্রস্তুত করতে পারি তো অ্যালকেনের কতগুলো প্রস্তুতি আমরা আলোচনা করব বোর্ডে সেগুলো আমি তোমাদের লিখে দেখাবো প্রথমত আমি আলোচনায় নিয়ে আসি তো প্রথমতই আমরা আলোচনায় নিতে পারি যে অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ থেকে আমরা প্রস্তুত করতে পারি তো অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ তোমরা ইতিমধ্যেই শিখেছ যে অ্যাসিডমূলক সে অ্যাসিডমূলকের হাইড্রোজেনটা যখন আমরা সোডিয়াম দ্বারা প্রতিস্থাপন করছি তখন সেটাকে বলছি আমরা জৈব অ্যাসিড সে অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ থেকে সোডা লাইম সহযোগে আমরা প্রস্তুত করব সোডা লাইম হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং ক্যালসিয়াম অক্সাইডের মিশ্রণ এটাকে বলা হয় সোডা লাইম তাহলে এখন এই অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণকে যদি আমরা সোডা লাইম সহযোগে উত্তপ্ত করি তাহলে সেখান থেকে আমরা পেতে পারি অ্যালকেন সেখান থেকে আমরা সরাসরি মিথেন ইথেন ইত্যাদিও প্রস্তুত প্রণালী পেতে পারি এটা একটা প্রস্তুতি আমাদের গেল এবার আছে কি যে অ্যালকিন থেকে আমরা তৈরি করতে পারি তাহলে অ্যালকিন হচ্ছে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন থাকতে হবে তাহলে অ্যালকিন কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন সেই দ্বিবন্ধনের বন্ধনগুলোকে যদি আমরা সম্পৃক্ত করতে পারি আবার অর্থাৎ হাইড্রোজেন সংযোজন করতে পারি তাহলে সেখান থেকে পেতে পারি তাই এখন অ্যালকিনের সাথে যদি আমরা হাইড্রোজেন সংযোজন করি তাহলে সেখান থেকে আমরা অ্যালকেন পাবো এই হাইড্রোজেন সংযোজনটা দুই রকম হতে পারে প্লাটিনাম বা প্যালাডিয়াম প্রভাবকের উপস্থিতিতে তোমরা যদি করো তাহলে প্লাটিনাম বা প্যালাডিয়াম প্রভাবকের উপস্থিতিতে কক্ষ তাপমাত্রাতেই এবং কক্ষ চাপেই বিক্রিয়াটা ঘটবে কিন্তু যদি আমরা নিকেল প্রভাবকের উপস্থিতি নিয়ে করতে চাই তাহলে প্রভাবক চেঞ্জ করলে সেক্ষেত্রে আমাদের শর্ত চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে সেক্ষেত্রে তখন আমাদের তাপমাত্রা লাগবে দেড়শো থেকে একশো আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা লাগবে এবং দেখা যাচ্ছে যে একটু চাপের পরিমাণটাও বেশি লাগবে তখন বিক্রিয়াটা করবে তাহলে সেক্ষেত্রে অ্যালকিনের সাথে যখন হাইড্রোজেন সংযোজন হবে তখন সেখান থেকে পেতে পারি আমরা অ্যালকেন তা আমি বোর্ডে তোমাদের বিক্রিয়াগুলো আবার দেখাবো ঠিক একইভাবে আমরা পেতে পারি দেখা যাচ্ছে তাহলে আমরা প্রস্তুতি আলোচনা করছিলাম যে অ্যালকেনের প্রস্তুতি অ্যালকেনের প্রস্তুতি তোমাদের আমরা তিনটা প্রস্তুতির কথা আমি বলি তার মধ্যে তোমাদের প্রথমটা বললাম যে প্রথম প্রস্তুতি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ থেকে দ্বিতীয় প্রস্তুতির কথা বললাম যে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন থেকে এবং তৃতীয় প্রস্তুতি হচ্ছে উর্জ বিক্রিয়া দ্বারা 
এখন উডস বিক্রি আর একটু বিশেষত তোমাদের না বললেই নয় যে উডস বিক্রিয়া হচ্ছে যে অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাথে ধাতব সোডিয়ামের বিক্রিয়া অর্থাৎ অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাথে ধাতব সোডিয়ামের সাথে যদি আমরা বিক্রিয়া করা বিক্রিয়া শর্ত হচ্ছে শুষ্ক ইথারের উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করতে হবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে যাতে পানি না থাকে এই অবস্থায় বিক্রিয়া করলে উচ্চতর অ্যালকেট তৈরি হয় উচ্চতর অ্যালকেট মানে তুমি প্রথমত এই অ্যালকাইলমূলকে কার্বনের সংখ্যা যত নিবে তার চাইতে ডবল ডবল ভারে এখানে অ্যালকেনগুলো পাবো আমরা তার মানে মিথাইল ক্লোরাইড যদি নিই তাহলে ইথেন পাবো যদি ইথাইল ক্লোরাইড নিই তাহলে বিউটেন পাবো অর্থাৎ উচ্চতর অ্যালকেন তৈরি হয় তাহলে এবার যদি আমরা এই বিক্রিয়াগুলোকে আমরা বোর্ডে দেখি এবং বোর্ডে তার সাথে সাথে তোমাদের বোঝাতে থাকি তাহলে তোমাদের বুঝতে আরও সহজ হবে তাহলে বোর্ডের দিকে একটু লক্ষ্য করি দেখি যে প্রথমতই প্রস্তুতি এক নম্বর প্রস্তুতিতে আমি বলছি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ থেকে তো অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণের সাথে সোডা লবণ সহযোগে যদি উত্তপ্ত করা হয় তাহলে পাচ্ছি আমরা অ্যালকেন এখন এই আর অ্যালকাইলমূলক তার পরিবর্তে যখন আমি মিথাইলমূলক বসাইলাম তখন পাচ্ছি মিথেন তার মানে সরাসরি আমরা মিথেনের প্রস্তুতি পেলাম তাহলে মানে অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ থেকে আমরা প্রস্তুতিটা শিখছি ঠিক একইভাবে যদি অ্যালকাইলমূলকের পরিবর্তে আমি এবার ইথাইলমূলক বসাই তাহলে সরাসরি পাচ্ছি আমি ইথেন ইথেনের প্রস্তুতি তাহলে এই প্রস্তুতি দ্বারা আমরা মিথেন এবং ইথেনের সরাসরি প্রস্তুতি পাচ্ছি অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন থেকে তোমাদের বললাম যে নিকেল চূর্ণ অথবা প্লাটিনাম বা প্যালাডিয়াম প্রভাবকের উপস্থিতিতে হতে পারে নিকেল চূর্ণ প্রভাবকের উপস্থিতিতে উচ্চ তাপমাত্রায় যখন আমরা বিক্রিয়া করাচ্ছি তখন এই হাইড্রোজেন দুইটা দুইটা কার্বনের সাথে যুক্ত হচ্ছে অর্থাৎ এই কার্বনের সাথে একটা হাইড্রোজেন এই কার্বনের সাথে একটা হাইড্রোজেন তাহলে আমরা পালাম সম্পৃক্ত তখন হাইড্রোকার্বন ঠিক একইভাবে প্রোপিনের সাথে যখন আমরা হাইড্রোজেনের বিক্রিয়া করাচ্ছি তখন তাহলে আমরা সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন পাচ্ছি প্রোপেন ঠিক একইভাবে যদি আমরা উর্জ বিক্রিয়ার কথা বলি তাহলে উর্জ বিক্রিয়া অ্যালকাইল হ্যালাইট তার সাথে ধাতব সোডিয়ামের বিক্রিয়া করাচ্ছি শুষ্ক ইথারের উপস্থিতিতে তাহলে আমরা পাচ্ছি অ্যালকেন তাহলে এখানে আমরা নিলাম মিথাইল ক্লোরাইড তাহলে সোডিয়ামের সাথে যখন বিক্রিয়া করছে তখন পাচ্ছি আমি ইথের তাহলে তিনটা প্রস্তুতির কথা আমি তোমাদের আলোচনাতে নিয়ে আসলাম যে অ্যালকেনের প্রস্তুতি এখন অ্যালকেনের প্রস্তুতি আমরা শিখলাম এখন অ্যালকেনের বিক্রিয়া শিখতে চাই যে অ্যালকেন কি ধরনের বিক্রিয়া প্রদর্শন করতে পারে যে অ্যালকেনের বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা দেখি সাধারণত যে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া সে প্রদর্শন করবে তাপীয় বিয়োজন প্রদর্শন করে এবং দেখা যায় সমানুকরণ বিক্রিয়া প্রদর্শন করে এখন বিক্রিয়াগুলোর ক্ষেত্রে তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ যেটা প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া সেটাই আলোচনাতে আমি নিয়ে আসবো এবং এই বিক্রিয়াগুলোই তোমাদের স্বীকার রাখতে হবে এবং পরবর্তীতে কাজে রাখবে সেটা হচ্ছে অ্যালকেনের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া তো অ্যালকেনের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে মৃদু সূর্যালোক অথবা উচ্চ তাপমাত্রা উচ্চ তাপমাত্রা বলতে তিনশো থেকে চারশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তা আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাড়ে তিনশো থেকে চারশোর মধ্যেই বলে থাকি যে সে তাপমাত্রাতে বিক্রিয়া করবে অথবা মৃদু সূর্যালোকের উপস্থিতিতে বিক্রিয়াটা করে এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে হাইড্রোজেনগুলো যে থাকে ধাপে ধাপে সে হাইড্রোজেনগুলো প্রতিস্থাপিত হয় যেমন যদি আমি মিথেনের কথা বলি যে মিথেনের সাথে যদি আমি ক্লোরিনের বিক্রিয়া করাই তাহলে মিথেনে হাইড্রোজেন আছে চারটি তো এই সমমানের চারটা হাইড্রোজেনকে ক্লোরিন পর্যায়ক্রমে অর্থাৎ ধাপে ধাপে প্রতিস্থাপন করে তাহলে মিথেনের প্রথম যখন প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া হলো তখন একটা হাইড্রোজেন সরে গেল তখন তৈরি হচ্ছে মিথাইল ক্লোরাইড তার সাথে তৈরি হয় হাইড্রোজেন ক্লোরাইড অর্থাৎ এইসিএল তৈরি হয় দ্বিতীয় ধাপে আবার ওই মিথাইল ক্লোরাইড থেকে আবার একটা হাইড্রোজেন সরে সেখান থেকে আবার তৈরি হয় তখন তৈরি হয় মিথিলিন ক্লোরাইড তৃতীয় ধাপে আরও একটা হাইড্রোজেন সরলে তৈরি হবে ক্লোরোফর্ম চতুর্থ ধাপে সর্বশেষ যে হাইড্রোজেনটা সেই হাইড্রোজেনটাও প্রতিস্থাপন হয়ে যায় তখন তৈরি হয় কার্বন টেট্টা ক্লোরাইড অর্থাৎ চারটা হাইড্রোজেনই ধাপে ধাপে প্রতিস্থাপিত হয় তাহলে আমরা এবার আচ্ছা তাহলে আমরা অ্যালকেনের বিক্রিয়ার কথা বলছিলাম অ্যালকেনের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া প্রতিস্থাপন মানে একটাকে সরিয়ে দিয়ে সেই জায়গাটা আরেকজনকে দ্বারা আমরা প্রতিস্থাপন করছি এক্ষেত্রে আমরা হ্যালোজেনের সাথে বিক্রিয়া হ্যালোজিনেশান বলা হচ্ছে মিথেনের সাথে আমরা ক্লোরিনের হ্যালোজিনেশান বিক্রিয়া দেখাবো তো মিথেনের সাথে ক্লোরিনের হ্যালোজিনেশান বিক্রিয়া তোমরা একটু বোর্ডে লক্ষ্য করো যে আমরা বলছিলাম যে এই বিক্রিয়াটা সূর্যালোকের উপস্থিতি অর্থাৎ মৃদু সূর্যালোক অথবা উচ্চ তাপমাত্রা বিক্রিয়াটা হতে পারে তাপমাত্রা সাড়ে তিনশো থেকে চারশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বা তিনশো থেকে চারশো ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে বিক্রিয়াটা করবে তাহলে মিথেন মিথেনে চারটা হাইড্রোজেন এই চারটা হাইড্রোজেনের একটা হাইড্রোজেনকে আমরা ক্লোরিন দ্বারা প্রতিস্থাপন করছি তাহলে ক্লোরিন দ্বারা প্রতিস্থাপন করলে এখানে হাইড্রোজেন থাকবে তিনটা ক্লোরিন গেল একটা তাহলে পাইলাম আমরা মিথাইল
ক্লোরিনের বিক্রিয়া একই শর্তে অর্থাৎ বারবার আমি শর্তগুলো না লিখে কেবলমাত্র ওখানে লিখে দিয়েছি সূর্যালোকের উপস্থিতিতে তো এখন সেখানে ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া করলে আরও একটা হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন হয়ে যায় তাহলে তৈরি হচ্ছে ক্লোরোফন এই ক্লোরোফন সম্পর্কে তোমরা ইতিমধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক ক্লাসে শিখেছ আচ্ছা আর তার সাথে পাচ্ছি আমরা এইসিএল ঠিক একইভাবে ক্লোরোফর্মের সাথে আরও এক ধাপ যখন বিক্রিয়া হচ্ছে ক্লোরিনের তখন সে সর্বশেষ হাইড্রোজেনটা এটাও প্রতিস্থাপন হয়ে যায় তাহলে কার্বন টেট্টা ক্লোরাইড এবং পাচ্ছি এইসিএল এভাবে মিথেনের চারটা হাইড্রোজেন পর্যায়ক্রমে দেখো ধাপে ধাপে প্রতিস্থাপিত হয়েছে চারবারে চার রকমের আমরা যৌগ পেয়েছি এটা হচ্ছে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া অ্যালকেনের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া যেমন আমরা মিথেনের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়াগুলো এখানে আলোচনা করলাম তাহলে আমরা অ্যালকেন নিয়ে আলোচনা করলাম এখন আমরা আরও একটু অগ্রসর হতে চাই অ্যালকিন নিয়ে আলোচনা করতে চাই অ্যালকিন তাহলে বলছিলাম যে অ্যালকিন হলো তারাই যারা কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন দ্বারা গঠিত যৌগ অর্থাৎ এদের মধ্যে একটা কমপক্ষে সিগমা বন্ধন থাকতেই হয় তার সাথে একটা পাই বন্ধন আমরা পাবো কমপক্ষে একটা দ্বিবন্ধন থাকবে তাহলে সিগমা বন্ধন এবং পাই বন্ধন পাচ্ছি আমরা দ্বিবন্ধনের ক্ষেত্রে যখন পাচ্ছি এখন অ্যালকিনের একটা সাধারণ সংকেত আছে সাধারণ সংকেত অর্থে যে সংকেত দিয়ে আমরা তাদের সকলকে প্রকাশ করতে পারব সেটা সাধারণ সংকেত হচ্ছে সি এন এস টয়সেন তাহলে এন এর মান যদি আমরা দুই বসাই তাহলে হবে সি টু আর কত টয়সেন তাহলে এইচ ফোর তাহলে সি টু এইচ ফোর তাহলে তার প্রথম সদস্য আমরা পাচ্ছি ইথিন দিয়ে শুরু এবং এদের নামের শেষে উচ্চারণ হবে ইন তাহলে ইথিন প্রোপিন বিউটিন ইত্যাদিভাবে আমরা নামগুলো পাব তো ইতিমধ্যেই তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে এগুলো শেখানো হয়েছে জানো তোমরা তাহলে এখন আমরা এর প্রস্তুতি দেখি গবেষণাগার প্রস্তুতি বা ল্যাবরেটরিতে আমরা প্রস্তুতি যদি বলি তাহলে অ্যালকোহল থেকে এটা আমরা প্রস্তুত করতে পারি ইথানল থেকে ইথিন তৈরি করতে পারি বা ইথিলিন তৈরি করতে পারি তো অ্যালকোহল ইথাইল অ্যালকোহল ইথাইল অ্যালকোহলকে যদি আমরা দ্বিগুণ পরিমাণে সালফিরিক অ্যাসিড অর্থাৎ দ্বিগুণ পরিমাণ গাঢ় সালফিরিক অ্যাসিডের সাথে যদি বিক্রিয়া করাই তো এই সালফিরিক অ্যাসিড নিরোধক পদার্থ অর্থাৎ তারা পানি শোষণ করে সে করে কি অ্যালকোহল থেকে এখনও পানি শোষণ করে নাই ফলে তৈরি হয় তখন ইথিন তাহলে আমরা বিক্রিয়াগুলো বোর্ডে পর্যায়ক্রমে দেখব এটা একটা প্রস্তুতি পেলাম আমরা তারপরে আর ডাই হ্যালো যৌগ থেকে আমরা তৈরি করতে পারি ডাই হ্যালো যৌগ মানে দুটা হ্যালোজেন পরমাণু থাকবে হ্যাঁ দুটো হ্যালোজেন পরমাণু পাশাপাশি দুই কার্বনে থাকতে পারে এখন এই পাশাপাশি দুই কার্বনে হ্যালোজেন যুক্ত যৌগ তাকে যদি আমরা জিঙ্ক চূর্ণ সহযোগে পাতন করি অ্যালকোহলীয় অবস্থায় অর্থাৎ মিথাইল অ্যালকোহলের উপস্থিতিতে তাহলে দেখা যায় সেখান থেকে হ্যালোজেনগুলো সরে যায় সরে গেলে সেখানে দ্বিবন্ধন তৈরি হয় সেভাবে আমরা তৈরি করতে পারি তাহলে এখন যদি আমরা এই প্রস্তুতিগুলোকে বোর্ডে নিয়ে আসি অর্থাৎ তোমাদের বোর্ডে আলোচনাতে যাই তাহলে দেখাই আচ্ছা তাহলে এবার আমরা অ্যালকিনের কথা বলছিলাম তাহলে অ্যালকিনের ক্ষেত্রে আমরা যাই তাহলে অ্যালকিনের ক্ষেত্রে আমরা কমপক্ষে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন পাবো সাধারণ সংকেত আমরা শিখলাম এবার প্রস্তুতি অ্যালকোহল থেকে প্রস্তুতি ইথানল থেকে আমরা দেখাচ্ছিলাম ইথিনের প্রস্তুতি তো ইথাইল অ্যালকোহলকে যদি আমরা গাঢ় সালফিরিক অ্যাসিড সহ একশো ষাট থেকে সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা উত্তপ্ত করি তাহলে পাচ্ছি আমরা ইথিন সালফিরিক অ্যাসিড সে পানিটাকে শোষণ করে ফেলে ডাই হ্যালো যৌগ থেকে আমরা জিঙ্ক চূর্ণ সহ যদি পাতন করি তাহলে দেখা যাচ্ছে আমরা অ্যালকিন পাব সাথে জিঙ্ক ব্রোমাইড পাচ্ছি যেমন আমরা ওয়ান টু ডাই ব্রোম ইথেন ওয়ান টু ডাই ব্রোম ইথেন অর্থাৎ এখানে একটা ব্রোমিন এখানে একটা ব্রোমিন আছে সেটাকে জিঙ্ক চূর্ণ সহ যদি আমরা পাতন করাতে পাচ্ছি আমরা তখন আমরা পাচ্ছি ইথিলিন বা ইথিন তার সাথে পাচ্ছি জিঙ্ক ব্রোমাইড আচ্ছা তাহলে আমরা আলোচনা করলাম অ্যালকিনের প্রস্তুতি নিয়ে এবার আমরা যাই অ্যালকিনের বিক্রিয়াই তাহলে অ্যালকিনের বিক্রিয়াগুলোকে বিভিন্ন রকমের বিক্রিয়া আছে সে বিক্রিয়াগুলো আমি বোর্ডে একটা একটা করে আলোচনা করতে থাকি এবং তোমাদের দেখাতে থাকি তাহলে তোমাদের জন্য বুঝতেও সুবিধা হয় প্রথমতই আমরা সংযোজন বিক্রিয়া সংযোজন বিক্রিয়াগুলো আমরা দুই রকমের বিক্রিয়া আলোচনা করব হাইড্রোজেন সংযোজন এবং হ্যালোজেন সংযোজন সংযোজন বিক্রিয়া হাইড্রোজেন সংযোজন নিকেল চূর্ণ প্রভাবকের উপস্থিতিতে একশো পঞ্চাশ থেকে একশো আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় যদি আমরা বিক্রিয়া করাই তাহলে সেখান থেকে পাবো আমরা সম্পৃক্ত যৌগ যেমন ইথিনের সাথে যদি আমরা হাইড্রোজেন সংযোজন করি তাহলে পাবো ইথেন ঠিক একইভাবে যদি আমরা হ্যালোজেন সংযোজন করি হ্যালোজেন কার্বন টেট্টা ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে যেমন ব্রোমিনের সাথে যদি আমরা বিক্রিয়া করাই তাহলে ব্রোমিনের বর্ণটা হচ্ছে রক্তবর্ণ এই রক্তবর্ণের ব্রোমিন অসম্পৃক্ত যৌগের সাথে যখন বিক্রিয়া করে যেমন ইথিনের সাথে বিক্রিয়া করে তখন বর্ণটা হারিয়ে যায় ফলে দেখা যায় একদিকে যেমন হ্যালোজেন সংযোজন হচ্ছে
এই পরীক্ষাটা তারা করতে পারি এটাকে বলা হচ্ছে ব্রমীন্দ্রবন পরীক্ষা বা অসম্পৃক্ততার পরীক্ষা তো অ্যালকিনের সাথে যদি আমরা ব্রমিন সংযোজন করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা অসম্পৃক্ততার পরীক্ষাও করতে পারব ঠিক একইভাবে আমরা যেতে পারি জারণ তাহলে জারণের ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে আমরা পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট খারি অবস্থায় পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেটের সাথে বিক্রিয়া করাই আমরা বিক্রিয়া করলে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেটের বর্ণটা দেখা যাচ্ছে যে গোলাপি বর্ণ কিন্তু অসম্পৃক্ত যৌগ যদি হয় তাহলে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেটের এই গোলাপি বর্ণ হারিয়ে যায় এই পরীক্ষাটা দ্বারাও কিন্তু অসম্পৃক্ততার পরীক্ষা করা যায় এই পরীক্ষাটাকে আমরা বলে থাকি বেয়ার পরীক্ষা অসম্পৃক্ততার বেয়ার পরীক্ষা এটাও তোমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ অসম্পৃক্ততার এই দুইটা পরীক্ষাই ভালোভাবে জানা রাখবে এটা হচ্ছে ব্রমীন্দ্রবন পরীক্ষা আর বেয়ার পরীক্ষা তারপরে আছে ওজনের সাথে বিক্রিয়া ওজন হচ্ছে ওথিরি অর্থাৎ এই ওজনের সাথে যদি বিক্রিয়া হয় তাহলে ওজোনাইট যৌগ তৈরি করে এবং সেই ওজোনাইট যৌগ আবার বিশ্লেষিত হয়ে যায় বিশ্লেষিত হয়ে যায় তৈরি করে কার্বনিক যৌগ অর্থাৎ অ্যালডিহাইড বা কীটন তৈরি করতে পারে এখন এই বিক্রিয়াগুলো আমরা যেমন শিখছি এখন ওজনের সাথে বিক্রিয়ারও একটা বিশেষত্ব আছে সেই বিক্রিয়াটা দ্বারা আমরা দ্বিবন্ধনের মানে অবস্থানটা নির্ণয় করতে পারি অর্থাৎ ওজনের সাথে বিক্রিয়া দ্বারা দ্বিবন্ধনটা কোন কার্বনের সাথে কোন কার্বনের সাথে অবস্থিত সেটা আমরা খুব সহজেই নির্ণয় করে নিতে পারি এটার কারণটা হচ্ছে যে ওজনটা বিক্রিয়া করে ঠিক দ্বিবন্ধন বরাবরে বিক্রিয়াটা করে এই যে কারণে এই দ্বিবন্ধনের অবস্থানটা আমরা এই বিক্রিয়াটার দ্বারা নির্ধারণ করে থাকতে পারি তাহলে এবার যদি আমরা একটু বোর্ডে লক্ষ্য করি বিক্রিয়াগুলোকে তাহলে তোমরা বেশি উপকৃত হবে এবং বিক্রিয়াগুলো বুঝতে পারবে তাহলে আমি একটু বোর্ডে দেখাই তোমাদের তাহলে দেখো প্রথমেই আমরা অ্যালকিনের বিক্রিয়াতে বলছি আচ্ছা তাহলে আমরা আলোচনাতে ছিলাম যে এবার অ্যালকিনের আমরা বিক্রিয়াগুলো বোর্ডে দেখি তাহলে প্রথমত জুতো বিক্রিয়া বা সংযোজন বিক্রিয়া হাইড্রোজেন সংযোজন যেমন আমরা ইথিলিন বা ইথিনের সাথে হাইড্রোজেন সংযোজন করছি সেক্ষেত্রে নিকেল চূর্ণ প্রভাবকের উপস্থিতিতে করেছি এটা তোমরা প্লাটিনাম বা প্যালাডিয়াম প্রভাবকের উপস্থিতিতে করতে পারো তখন সেক্ষেত্রে তাপমাত্রা কক্ষ তাপমাত্রা তিরিশ ডিগ্রি লিখতে হবে তাহলে হাইড্রোজেন দুটা হাইড্রোজেন একটা এ কার্বনের সাথে আর একটা এ কার্বনের সাথে যুক্ত হচ্ছে তাহলে পাচ্ছি আমরা ইথেন হ্যালোজেন সংযোজন আমি বললাম যে এই পরীক্ষাটাকে বলা হয় অসম্পৃক্ততার পরীক্ষা অসম্পৃক্ততার পরীক্ষা অর্থাৎ এখানে দ্বিবন্ধনের উপস্থিতি আমরা নির্ণয় করতে পারি যেমন ব্রোমিনের সাথে আমরা বিক্রিয়াটা দেখালাম কার্বন টেট্রাক্লোরাইডের উপস্থিতিতে পাঁচ পারসেন্ট দ্রবণ তৈরি করা হয় এবং বিক্রিয়া করালে আমরা পাবো সেখানে একটা ব্রোমিন এই কার্বনে একটা ব্রোমিন এই কার্বনে যুক্ত হয়েছে তখন দেখো দ্বিবন্ধন এখানে ভেঙে গেস একক বন্ধন তৈরি হয়েছে তাহলে ওয়ান টু ডাইব্রোম ইথেন এই যৌগটা হচ্ছে বর্ণহীন যৌগ যে কারণে ব্রোমিন রক্তবর্ণ হলেও বা ব্রোমিনের বর্ণটা রক্তবর্ণ হলেও যখন আমরা এই যৌগটা পাচ্ছি তখন তার বর্ণ হচ্ছে বর্ণহীন তাহলে খুব সহজেই আমরা বুঝতে পারি যে এখানে দ্বিবন্ধন আছে ঠিক একইভাবে যদি আমরা ওজনের সাথে বিক্রিয়া করাই ওজন সংযোজন তাহলে ওজনের সাথে যখন বিক্রিয়া আমরা দেখছি তখন অ্যালকিন বা যেমন ইথিলিনের সাথে আমরা ওজনের বিক্রিয়া করাচ্ছি নিষ্ক্রিয় দ্রাবকের উপস্থিতিতে যেমন ক্লোরোফর্মের উপস্থিতিতে আমরা বিক্রিয়াটা করাই তখন এই ওজনের তিনটা অক্সিজেন পরমাণু দেখো কিভাবে যুক্ত হয়েছে এ কার্বনের সাথে একটা এ কার্বনের সাথে একটা আর উভয় কার্বনের সাথে একটা অক্সিজেন যুক্ত হয়েছে এবার যখন ভেঙে যায় তখন এই জিঙ্কের এই ভেঙে যাওয়ার জিঙ্কের উপস্থিতিতে বিক্রিয়া না করলে আবার ভেঙে যাওয়ার ইয়ে আছে সেই জন্য আমরা এই বরাবর এখান থেকে ভাঙছে এখান থেকে ভাঙছে এবং এই অক্সিজেনটা জিঙ্কের কাছে যাচ্ছে তাহলে তখন আমরা পাচ্ছি এদিক থেকে একটা পেলাম আমরা অংশ তাহলে সিএইচও অর্থাৎ ফরমালডিহাইড পেলাম এদিক থেকেও একই রকম যৌগ পাচ্ছি সিএইচও অর্থাৎ ফরমালডিহাইড তাহলে দুই অণু পেলাম আর এই অক্সিজেন জিঙ্কের কাছে গেলে তৈরি হচ্ছে জিঙ্ক অক্সাইড এখন তাহলে এই যে দ্বিবন্ধনটা ছিল আমাদের কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন দুই কার্বনের মাঝখানে দেখো দুই কার্বনের মাঝখান থেকে গেলে এক কার্বনের আমরা পেয়েছি অ্যালডিহাইড অর্থাৎ ফরমালডিহাইড পেয়েছি এক কার্বনের অ্যালডিহাইড তাই এই বিক্রিয়াটা দ্বারা দ্বিবন্ধনের উপস্থিতি আমরা নির্ণয় করে থাকি আচ্ছা তাহলে এবার আমরা যাব বিক্রিয়ার জারণ বিক্রিয়ায় তাহলে জারণ বিক্রিয়াটা আমরা করছি কি জায়মান অক্সিজেনের উপস্থিতিতে জায়মান অক্সিজেন তৈরি করার জন্য আমরা ব্যবহার করেছি খারি অবস্থায় পটাশিয়াম পার ব্যাঙ্গানেট এই পটাশিয়াম পার ব্যাঙ্গানেটের বর্ণটা হচ্ছে গোলাপি বর্ণ বিক্রিয়ায় যখন এই পানির উপস্থিতিতে আমাদের বিক্রিয়াটা হচ্ছে তখন যে যৌগটা তৈরি হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইথিলিন গ্লাইকল অর্থাৎ ইথেন ওয়ান টু ডায়ল এই যৌগটা হচ্ছে বর্ণহীন কিন্তু পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেটের বর্ণ ছিল আমাদের গোলাপি বর্ণ তাহলে যেহেতু আমাদের গোলাপি বর্ণ ছিল পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট এখানে ছিল গোলাপি কিন্তু
বিজ্ঞানীর নাম অনুসারে এটাকে বলা হচ্ছে বেআর পরীক্ষা বেআর পরীক্ষা নাম দিয়ে বিক্রিয়াটা মনে রাখার সুবিধা বেআর পরীক্ষা অসম্পৃক্ততার পরীক্ষা তাহলে আমরা অসম্পৃক্ততা দুই ধরনের পরীক্ষার কথা বললাম একটা হলো ব্রোমিন দ্রবণ দ্বারা পরীক্ষা আর পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের ক্ষেত্রে পরীক্ষা এটাকে বললাম আমরা বিআর পরীক্ষা এবার আমরা যাবো পলিমারকরণ বিক্রিয়া পলিমারকরণ বিক্রিয়া পলি শব্দের অর্থ হচ্ছে বহু আর মনো শব্দের অর্থ হচ্ছে একক বা এক তাহলে পলিমার মানে হচ্ছে অনেকগুলো অণু অর্থাৎ যখন অনেকগুলো অণু একসাথে আমরা সংযুক্ত করে দিতে পারি এই বিক্রিয়াগুলোতে যখন অনেক অণুকে একসাথে সংযুক্ত করে দেওয়া যায় বা একটার সাথে আর একটা যুক্ত করে দেওয়া যায় তখন এই বিক্রিয়াগুলোকে বলা হচ্ছে পলিমারকরণ বিক্রিয়া বা পলিমারাইজেশান রিয়াকশান তাহলে এই পলিমারকরণ বিক্রিয়াটা আমরা পেতে পারি এখানে তাহলে আমরা যদি একটু বোর্ডে খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাবো বলছি কি যে যেমন এখানে আমি একটু সাধারণ সংকেত দিয়ে লেখার চেষ্টা করেছি সিএ টু ডবল ওয়ান সিএ এখানে একটা জেড জেড দ্বারা আমি কি বসাবো সেটা আমি পরে দেখাচ্ছি তাপ চাপ প্রভাবকের উপস্থিতিতে যদি আমরা বিক্রিয়া করাই তাহলে এই দ্বিবন্ধনটা ভেঙে যাচ্ছে ভেঙে যায় দেখো তোমরা দুই দিকে দুইটা বন্ড তৈরি হয়েছে তাহলে যেমন যদি আমি ধরি এখানে যদি ইথিলিন বা ইথিন আমরা নেই তাহলে সেক্ষেত্রে এক হাজার অ্যাটমসফিয়ার চাপ দুশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় অক্সিজেনের উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করলে এই দুই জায়গায় দ্বিবন্ধনটা ভেঙে যায় অর্থাৎ এখানটা ভেঙে যায় দুই দিকে দেখো তৈরি হয়েছে ফাঁকা অংশ তাহলে এখান থেকে তৈরি হচ্ছে ছিল আমাদের ইথিলিন বা ইথিন তৈরি হচ্ছে পলি ইথিন তার মানে যে আমরা পলিথিন সিট পলিথিন পেপার তৈরি ব্যবহার করি সেটাই হচ্ছে পলি ইথিন বা পলিথিন এখন এটা খুব সহজেই আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে যে বন্ধনগুলো আছে এটার সাথে একটা অণুর সাথে আর একটা অণু যুক্ত হয় এন সংখ্যক অণু এন সংখ্যক অণু কতটি সেটা আমরা জানি না বিলিয়ন ট্রিলিয়ন অণু যুক্ত হতে পারে তৈরি হতে পারে পলি ইথিন ঠিক একই বিক্রিয়া দ্বারা আমরা যদি দেখাই এই জেডের মানটা যদি আমরা পর্যায়ক্রমে চেঞ্জ করতে থাকি তাহলে দেখো এই জেডের পরিবর্তে যদি আমি বসাই মিথাইলমূলক তাহলে তখন আমি পাবো পলিপ্রোপিন সেটা এক ধরনের পলিমার যদি আমি এখানে ক্লোরিন যুক্ত করি জেডের পরিবর্তে তাহলে তখন এখানে আমি পাবো ভিনাইল ক্লোরাইড তখন এটা হয়ে যাবে পলিভিনাইল ক্লোরাইড যেটাকে সংক্ষেপে আমরা বলে থাকি পিভিসি সংক্ষেপে বলে থাকি পিভিসি পলিভিনাইল ক্লোরাইড সেটা পেয়ে যাব এটা একটা পলিমার ঠিক একইভাবে যদি আমরা এখানে বেঞ্জিন চক্র দিয়ে যাই সি সিক্স এইচ ফাইভ অর্থাৎ যদি এখানে আমি এই ক্লোরিডের এই জায়গাতে বেঞ্জিন চক্র ব্যবহার করি তাহলে আমরা মূল যৌগটা পাবো তখন স্টাইরিন মূল যৌগটা পাবো আমরা স্টাইরিন সেখান থেকে পাবো তখন আমরা পলিস্টাইরিন তখন যে যৌগটা পাবো সেটাকে বলবো আমরা পলিস্টাইরিন তাহলে দেখো এই বিভিন্ন পলিমার আমরা তৈরি করতে পারছি এই বিক্রিয়াগুলোকে বলছি আমরা পলিমারকরণ বিক্রিয়া বা পলিমারাইজেশান রিয়াকশান তাহলে আমরা তোমাদের সাথে যে আলোচনার অংশতে ছিলাম আজকে আমরা হাইড্রোকার্বনের যে অংশগুলো আলোচনা করছিলাম প্রথমত অ্যালকিন তোমাদের পড়ালাম তারপরে অ্যালকিন পড়ালাম অ্যালকিনের বিক্রিয়া অ্যালকিনের বিক্রিয়া এই পর্যায়ক্রমে আমরা আরও তোমাদের সাথে ক্লাসে উপস্থিত থাকব এই উপস্থিতির মধ্যে দিয়ে তোমাদেরকে যতটুকু আমরা উপকৃত করতে পারি তোমরা এই ক্লাসগুলোকে ফলো করো আমাদের সম্মানিত শিক্ষকদের ক্লাসগুলো আমাদের বিষয়ের ক্লাসগুলো তোমরা ফলো করো অবশ্যই তোমরা উপকৃত হবে তোমরা যে যেখানে আছো যেভাবে আছো সবাই সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো তোমাদের সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করি করেই আজকে আমি আমার ক্লাস শেষ করছি ধন্যবাদ সকলকে